Hari ni hari PRK Tanjung Pai. Itu nak tanya tu apa rasa-rasanya keputusan petang ni pada pihak kepada Barisan Nasional. Apa pendapat Datuk? Pertamanya saya ucap jutaan terima kasih kepada semua pihak terutamanya pimpinan-pimpinan tertinggi AMNO, PAS, MCA, MIC begitu juga dengan teman-teman BN Friendly tadi PAS dah sebut eh PAS dan semua jentera dan yang paling penting sekali terima kasih kepada pengundi-pengundi yang telah keluar mengundi dengan cukup baik saya rasa seronok bila tengok pengundi-pengundi putih kita semua sekali uh, keluar dan uh, berbaloi lah berbaloi semua orang bekerja kuat ah, jangan lupa tidak ketinggalan juga bosku yang telah turun banyak kali sekarang pun masih lagi berada di uh, sini Sekejap lagi pukul 6.30 petang kita akan bertolak untuk pergi ke command center eh. Pergi ke command center dan insya Allah <laughs> kita akan pergi ke Dewan Pengumuman Calon. Ya. Yeah. Tok, berapa anggaran tu kita punya majoriti kali ni Tok? Anggaran Datuk lah berapa? Ah, jangan ikut anggaran saya. Anggaran saya ni, uh, saya punya kira-kira ni terlalu tinggi kan. Saya tengok menang mungkin dalam RM13,000. Tiga belas Tiga belas pun banyak tu Tapi ya, kita, kita diskaun lah eh. Atas dia nak kena apa ke ni, Penipuan-penipuan yang dilakukan wow. ni Kita tolak lah Katalah hilang tiga ribu Saya rasa sepuluh ribu pun ada lagi dalam tangan insya Allah. InsyaAllah tu eh Sepuluh ribu menjadi dia Saya yakin InsyaAllah Dengan, kita doang, sama-sama. dengan uh, Keikhlasan pengundi-pengundi Cina Kita boleh tengok dia punya wajah mereka ni kan sama ada mereka ni berlakon ke tak berlakon kita boleh boleh baca eh setiap kali bila kita jumpa dengan mereka bila Datuk Seri Najib uh, berjumpa dengan mereka eh, mereka bagi macam-macam lah bagi bahulu lah bagi nenas lah apalah maknanya mereka gembira eh. ini kita tak pernah tengok sebelum ni jadi saya sangat-sangat positif kita punya kira-kira kalau ikut kiraan saya macam saya sebut lah oh, 13 ribu kurang-kurang 13 ribu ya betul kan? banyak beza tu Tapi, daripada ni yalah kalau nak fikir macam tak masuk akal Betul. Tetapi begitulah lebih kurangnya Itulah eh? hebat yang bahasa nasional Kita ambil kira RM10,000 okey lah okay, ha. Itu pun Kalau tak ada eh, Pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh Di pihak sebelah sana eh, Bila mana Di Sungai Boh tadi ada dua orang Makcik nak pergi mengundi Menangis-nangis eh? sebab dah ada orang lain Ada ada orang lain pergi mengundi untuk dia Rupanya pengundi hantu ni wujud Bukan zaman BN Zaman BN Dia orang kata bawa masuk bangla RM40,000 Rupa-rupanya pengundi hantu ini wujud Zaman Pakatan Harapan eh? Pakatan Harapan Tak tahulah siapa yang pergi mengundi untuk mereka ha, Ini sudah pasti ada kaitan dengan Dengan uh, IC palsu eh? Yang hari ini keluar gejala IC palsu ni Banyak yang didedahkan oleh pihak Uh, immigration ialah IC yang diberikan kepada warga negara daripada negeri Cina di di Penang eh di Penang tapi kali ini ianya melibatkan uh, dua orang wanita itu yang kita dapat kesan eh yang orang lain kita tak tahu dua orang makcik yang telah pun uh, ada orang lain yang mengundi untuk mereka tadi Dr Ashraf berjumpa dengan apa ni Uh, Azhar Mengurusi Suranjaya Pilih Raya Dia dah maklumkan eh? Kita tengoklah Apa tindakan Yang akan diambil Oleh Azhar ni eh? Lebih baik dia fokus Buat kerja yang penting Macam ni Jangan sampai Ada lagi eh, Insiden-insiden Orang lain mengundi Untuk uh, Pengundi kita, Untuk pengundi kita eh? Daripada dia buat Undang-undang bodoh Macam eh, Nak pergi rumah ke rumah Nak kena ada permit nak pergi walkabout kena ada permit eh? Sampaikan AG Peguam Negara pun tak bersetuju Walkabout kena ada permit Itu bagi saya Menang majoriti banyak tu Macam mustahil tapi Kalau dah rezeki kita sebab kalau ikut beza Daripada yeah. ni daripada Saya kita rasa lah, ini bukan soal mustahil Tak mustahil lah Hari ni kita letak siapa juga Bertanding di kawasan Cina pun saya yakin Kita boleh menang eh? Itu sebab uh, saya tak fikir lah Uh, mereka ni akan ambil risiko uh, untuk untuk apa ni apa dipanggil 
untuk mengadakan pilihan raya umum awal eh mereka akan rompak seberapa seberapa yang mungkin yang boleh dan kemudian akhirnya bila dah cukup 5 tahun aa, barulah dia akan buat pilihan raya umum sebab dia tahu mereka ni memang kerajaan sepenggal tetapi kalau ikut realiti dia kesihatan Tun Dr. Mahathir hari ini sudah berada di dalam keadaan yang sangat kritikal jadi suka tak suka dia kena lepaskan jawatan Perdana Menteri itu ha, dia nak dia nak serah kepada kepada uh, Azmin dah tak boleh ha, hari ini saya tadi baru dapat surat ada satu envelope datang rupa-rupanya eh, rupa-rupanya yang pergi rakam ni eh tuan-tuan eh yang pergi rakam video ni ialah Haziq sendiri eh Haziq sendiri yang merakam video tersebut eh dia dah rakam dia menggunakan power bank eh di power bank dia tu ada kamera eh dan benda ni saya akan ulas eh bukan sekarang eh banyak maknanya banyak benda eh yang akan kita dedahkan lagi lepas ini kita akan teruskan perjuangan kita kita akan terus mengasak supaya atuk kita ni tertekan sehingga akhirnya dia terpaksa membubarkan parlimen eh jadi saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua kawan-kawan daripada PAS, AMNO, MCA, MIC uh, dan semua termasuklah pengundi-pengundi Pakatan Harapan dulu yang telah kembali kepada kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.